ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് അപ്പം നമ്മൾ നിങ്ങൾ പിന്നെ മൈക്രോ മാക്രോ എക്കണോമിക്സിൻ്റെ ഫോക്കസ് ഏരിയ ഒക്കെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ് ഇപ്രാവശ്യത്തെ അതായത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ട് ഏപ്രിൽ മാസത്തിലുള്ള നമ്മുടെ പബ്ലിക് എക്സാം അത് ചെയ്യണമെങ്കിൽ പബ്ലിക് എക്സാമിന് ഫുൾ മാർക്ക് കിട്ടണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് എബവ് മാർക്ക് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഫോക്കസ് ഏരിയ മാത്രം പഠിച്ചാൽ പോരാ ഒരു കാര്യം കൂടി നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് പിന്നെ നോൺ ഫോക്കസ് ഏരിയയും കൂടി പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഓക്കെ നോൺ ഫോക്കസ് ഏരിയയും കൂടി പഠിച്ചാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ഞാനിത് ഫ്ലൈറ്റ് മോഡിലാക്കിയതാണ് കോള് ഞാൻ നേരത്തെ റെക്കോർഡിങ് തുടങ്ങിയതായിരുന്നു അപ്പോൾ ഒരു കോള് വന്നത് ഇൻട്രപ്റ്റഡ് ആയിപ്പോയതാണ് അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ ഫ്ലൈറ്റ് മോഡിലാക്കിയതാണ് അപ്പോൾ നോൺ ഫോക്കസ് ഏരിയയും എന്തായാലും നോക്കണം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ നോൺ ഫോക്കസ് ഏരിയ ഒന്ന് മൈക്രോ എക്കണോമിക്സിലുള്ള നോൺ ഫോക്കസ് ഏരിയ ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ നോക്കുകയാണ് അതിൽ രണ്ട് ടോപ്പിക്കാണ് നോൺ ഫോക്കസ് ഏരിയ ആയിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ ഇതൊക്കെ മിക്കവാറും നിങ്ങളുടെ ടീച്ചേഴ്സ് ക്ലാസ്സിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ടാവും ഞാനും ക്ലാസ്സിൽ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞത് തന്നെയാണ് അത് തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ആയതുകൊണ്ട് അതൊക്കെ മൊത്തം നമ്മൾ എടുത്തതാണ് എന്നാലും നിങ്ങളെ ഒന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് ഞാൻ ഇടുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതിന് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന നോട്ട്സ് ടീച്ചർക്ക് പിന്നെ നോട്ട്സ് രണ്ടാമതും ടൈപ്പ് ചെയ്തുണ്ടാക്കാനുള്ള നേരമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന നോട്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ ഡിസ്ട്രിക്ട് എക്കണോമിക്സ് ടീച്ചേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ അത് അവർ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫോക്കസ് ഏരിയയുടെയും നോൺ ഫോക്കസ് ഏരിയയുടെയും മൈക്രോയും മാക്രോയും ഒക്കെ നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലും എല്ലാ ഗ്രൂപ്പുകളിലേക്കും അയച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ നോൺ ഫോക്കസ് ഏരിയ മൈക്രോ എക്കണോമിക്സ് നോട്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ടീച്ചർ ഇത് പറയുന്നത് ഞങ്ങളുടെ രാമചന്ദ്രൻ സാറാണ് നമ്മുടെ ഡാറ്റയുടെ കോഴിക്കോട് ഡാറ്റ ഇപ്പോഴത്തെ സെക്രട്ടറി രാമചന്ദ്രൻ സാറാണ് സാറ് സാറിൻ്റെ ഹാർഡ് വർക്ക് ആണ് ഈ നോട്ട്സ് ഒക്കെ ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും കൂട്ടിച്ചേർക്കലുകൾ വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ പറയും നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ പ്രിൻ്റ് എടുത്തിട്ട് ഈ വീഡിയോയും കൂടി കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫുൾ മാർക്ക് കിട്ടും ഫോക്കസ് ഏരിയ പഠിക്കണം അതിൻ്റെ കൂടെ ഇതും കൂടി അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ പറയുന്നത് എന്താണ് പ്രൊഡക്ഷൻ പോസിബിലിറ്റി കോ എന്നാണ് പറയുന്നത് പ്രൊഡക്ഷൻ പോസിബിലിറ്റി കേവിന് പ്രൊഡക്ഷൻ പോസിബിലിറ്റി ഫ്രണ്ടിയർ എന്ന് പറയും ഷോർട്ട് ഫോം ആയിട്ട് പി പി സി പി പി എഫ് പിന്നെ പ്രൊഡക്ഷൻ ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ കേവ് എന്ന് ചിലർ പറയുന്നത് കേൾക്കാം അപ്പോൾ എന്താണ് പി പി എഫ് എന്നാണ് ആദ്യം പറയുന്നത് അതിന് മുൻപ് എന്താണ് പ്രൊഡക്ഷൻ പോസിബിലിറ്റി സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതായത് പ്രൊഡക്ഷൻ പോസിബിലിറ്റി സെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയിലുള്ള അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള റിസോഴ്സസ് വെച്ചിട്ട് ലഭ്യമായ വിഭവങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് ഗിവൺ ടെക്നോളജി ഉപയോഗിച്ച് നിലനിൽക്കുന്ന സാങ്കേതിക വിദ്യ ഉപയോഗിച്ച് രണ്ട് ഗുഡ്സിൻ്റെ ഏതെല്ലാം കോമ്പിനേഷൻ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ പറ്റുമോ ആ കോമ്പിനേഷനുകളെ എല്ലാമാണ് നമ്മൾ പ്രൊഡക്ഷൻ പോസിബിലിറ്റി സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഇപ്പോൾ ഇതിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പ്രൊഡക്ഷൻ പോസിബിലിറ്റി സെറ്റാണ് പ്രൊഡക്ഷൻ പോസിബിലിറ്റീസ് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ പ്രൊഡക്ഷൻ പോസിബിലിറ്റി ഇതിനെയാണ് പ്രൊഡക്ഷൻ പോസിബിലിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് പ്രൊഡക്ഷൻ പോസിബിലിറ്റി സെറ്റ് ഇത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഗുഡ് വൺ എക്സ് ആക്സിലും ഗുഡ് ടു വൈ ആക്സിലും അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ട് നമ്മളൊരു ചിത്രം വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ചിത്രത്തിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് പ്രൊഡക്ഷൻ പോസിബിലിറ്റി ഫ്രണ്ടിയർ അഥവാ പ്രൊഡക്ഷൻ പോസിബിലിറ്റി കേവ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എക്സ് ആക്സിൽ ഗുഡ് വൺ ഗുഡ് വൺ എത്രയാണ് സീറോ എക്സ് ആക്സിൽ ഗുഡ് വൺ അടയാളപ്പെടുത്തുക വൈ ആക്സിൽ ഗുഡ് ടു അടയാളപ്പെടുത്തുക അപ്പോൾ സീറോ എക്സ് ആക്സിൽ സീറോ അതിൻ്റെ നേരെ ഗുഡ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് ഫിഫ്റ്റീൻ അപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റീൻ സീറോയും ഫിഫ്റ്റീനും തമ്മിലുള്ള കുത്ത് എന്നുള്ള പോസിബിലിറ്റിയാണ് അതിവിടെ തെറ്റി പോയിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നത് പോസിബിലിറ്റീസ് ബി എന്നാണ് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇത് എ ആണ് ശരിക്കും അതെന്തോ കോളത്തിൽ വ്യത്യാസം വന്ന അടുത്തത് വണ്ണും ഫോർട്ടീനും വണ്ണും ഫോർട്ടീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വണ്ണിൻ്റെ നേരെ ഫോ വണ്ണിൻ്റെ നേരെ മുകളിൽ ഫോർട്ടീൻ്റെ നേരെ പിന്നെ വലത്ത് വശത്തായിട്ട് ദ ബി എന്നുള്ള കോമ്പിനേഷൻ ഇവിടെയുള്ള കോമ്പിനേഷൻ നോക്കണ്ട കേട്ടോ ഈ പ്രൊഡക്ഷൻ പോസിബിലിറ്റിയിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന കോമ്പിനേഷൻ നോക്കണ്ട അ
ഡയറക്ഷൻ പോസിബിലിറ്റി ഫ്രണ്ടിയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഷേപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു വേറൊരു ചോദ്യം അപ്പോൾ ഒരു ചോദ്യം എന്തായിരിക്കും പി പി എഫ് വരയ്ക്കാനായിരിക്കും അത് രണ്ട് മാർക്ക് ഉണ്ടാവും ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഷേപ്പ് എന്താണെന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം ഇതിൻ്റെ ഷേപ്പ് രണ്ട് ഷേപ്പാണ് ഒന്ന് ഡൗൺവേർഡ് സ്ലോപ്പിംഗ് താഴേക്ക് ചെരിഞ്ഞതാണ് ഡൗൺവേർഡ് സ്ലോപ്പിംഗ് ആവാനുള്ള കാരണം എന്താണ് നമ്മളുടെ റിസോഴ്സസ് ലിമിറ്റഡ് ആയതുകൊണ്ട് എന്താണ് ഒരു സാധനത്തിൻ്റെ ഒരു യൂണിറ്റ് അധികം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ മറ്റേ സാധനത്തിൻ്റെ പിന്നെ എത്രയോ യൂണിറ്റുകൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും ത്യജിക്കേണ്ടി വരും രണ്ട് ഗുഡിനെ ഗുഡിൻ്റെ അളവും കൂട്ടാൻ നമ്മൾക്ക് സാധ്യമല്ല ഒരു ഗുഡിൻ്റെ ഒരു യൂണിറ്റ് കൂട്ടുമ്പോൾ മറ്റേ യൂണിറ്റിൻ്റെ കുറച്ച് യൂണിറ്റ് ത്യജിക്കേണ്ടി വരും മനസ്സിലായ അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് ഡൗൺവേർഡ് സ്ലോപ്പിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഇനി മറ്റൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് നമ്മൾ ഈ സീറോ എന്നുള്ള പോയിൻ്റിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ നോക്കിയാൽ ആ കേവിൻ്റെ ഷേപ്പ് എന്താ കൈയിൻ്റെ കുഴിഞ്ഞ ഭാഗം പോലെയാണ് അതായത് ഒരു കോൺകേവ് മിറർ പോലെയാണ് കോൺകേവ് ഷേപ്പാണ് ആ ഷേപ്പിനെ പറയുന്ന പേരാണ് കോൺകേവ് ഷേപ്പ് അപ്പോൾ പി പി എഫ് സാധാരണയായിട്ട് എന്താണ് പി പി എഫിൻ്റെ ഷേപ്പ് എപ്പോഴും കോൺകേവ് ടു ദ ഒറിജിൻ ആണ് അപ്പോൾ രണ്ട് ഷേപ്പാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഒന്ന് ഡൗൺവേർഡ് സ്ലോപ്പിംഗ് ഒന്ന് കോൺകേവ് ടു ദ ഒറിജിൻ അതിൻ്റെ കാരണം നിങ്ങൾ അവിടെ എഴുതി വെച്ചാൽ മതി എന്തുകൊണ്ടാണ് കോൺകേവ് പിന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കോൺകേവ് ഷേപ്പിലാണെന്ന് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇറ്റ് ഈസ് ഡ്യൂ ടു ദ ഇൻക്രീസിങ് മാർജിനൽ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കോസ്റ്റ് എന്ന് എഴുതുക ഇൻക്രീസിങ് മാർജിനൽ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കോസ്റ്റ് ഇനി മറ്റൊരു ചോദ്യം ഇതിൽ നിന്ന് വരാൻ സാധ്യതയുള്ളത് പിന്നെ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പിന്നെ രേഖയിലുള്ള പി പി എഫിലുള്ള എല്ലാ ബിന്ദുക്കളും ഇതപ്പോൾ ഇവിടെ അടയാളപ്പെടുത്തിയ എ ബി സി പിന്നെ ഒരു എച്ച് അവിടെ അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഡി ഇ എഫ് അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ ബിന്ദുക്കളും പരീക്ഷയ്ക്ക് ഇങ്ങനെയാണ് ചോദിക്കുക ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സാറ് ഒരു എച്ച് ഇവിടെ അടയാളപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ഒരു ജി പുറത്ത് ഉള്ളൂൽ അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഒരു ഐ പുറത്ത് അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ ജി എച്ച് ഐ എന്നീ ബിന്ദുക്കൾ എന്തിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു എന്നുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ എച്ച് എന്നുള്ള ബിന്ദു സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഇക്കോണമിയിൽ ആ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയിൽ യാതൊരു വിഭവവും പാഴായി പോകാതെ ഫുള്ളർ യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഓഫ് റിസോഴ്സസ് നടക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാം കൃത്യമായി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് മുഴുവനായും ഉപയോഗിച്ചിട്ട് യാതൊരു വിഭവം പാഴായി പോകാതെ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഇക്കോണമിക്ക് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന കോമ്പിനേഷനുകളാണ് നമ്മുടെ പി പി എഫിൽ ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഫുള്ളർ യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഓഫ് റിസോഴ്സസ് ആണ് എച്ച് എന്ന ബിന്ദു സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എച്ച് മാത്രമല്ല കേവിൽ ഏതൊക്കെ ബിന്ദുക്കളുണ്ടോ അതെല്ലാം അതിനെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഇനി ജി എന്നുള്ള ബിന്ദു സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഇക്കോണമിയിൽ എന്താണ് വിഭവങ്ങൾ പാഴായി പോകുന്നുണ്ട് പല വിഭവങ്ങളും പാഴായി പോകുന്നുണ്ട് നേരാവണ്ണം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല അതാണ് അതായത് അണ്ടർ യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഓഫ് റിസോഴ്സസ് ആണ് ജി അതായത് പി പി എഫിന് അകത്തുള്ള ബിന്ദു സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഇനി പി പി എഫിന് പുറത്തുള്ള ബിന്ദുവായിട്ടുള്ള ഐ എന്നുള്ളത് ഐ സൂചിപ്പിക്കുന്ന എന്തിനെയാണെന്നറിയോ അതായത് പിന്നെ ഇപ്പോഴുള്ള വിഭവങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ഇപ്പം നിലനിൽക്കുന്ന സാങ്കേതിക വിദ്യയും ഉപയോഗിച്ച് നമുക്കൊരിക്കലും അല്ലെങ്കിൽ ആ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് ഒരിക്കലും ഐ എന്ന ബിന്ദുവിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ അത്രയും ഗുഡ്സ് ഗുഡ് വണ്ണും ഗുഡ് ടൂവും അത്രയും ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ നമുക്ക് സാധ്യമല്ല നമ്മുടെ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് സാധ്യമല്ല പക്ഷേ അവിടേക്ക് എത്താൻ സാധിക്കും എപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ വിഭവങ്ങൾ വളരുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രോത്ത് ഓഫ് റിസോഴ്സസ് ദ ഇക്കോണമി ക്യാൻ അറ്റൈൻ ദ പോയിൻ്റ് ഐ ഈഫ് ദർ ഈസ് എ ഗ്രോത്ത് ഓഫ് റിസോഴ്സസ് ഓർ ഈഫ് ദർ ഈസ് ടെക്നോളജിക്കൽ ഇംപ്രൂവ്മെൻറ്റ് സാങ്കേതിക പുരോഗതി ഉണ്ടാവുകയോ നമ്മുടെ വിഭവങ്ങൾ വർദ്ധിക്കുകയോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഐ എന്ന ബിന്ദുവിലേക്ക് എത്താൻ സാധിക്കും ഓക്കെ ഇവിടെ ഒരു ചോദ്യം കൂടി ഉണ്ട് കേട്ടോ എന്താണ് ഇവിടെ ഈ കള്ളിയിൽ മൂന്നാം അടുത്തൊരു കോളം നാലാമത്തെ ഒരു കോളം വരയ്ക്കും എന്നിട്ട് അവിടെ ഒരു ചോദ്യം എന്താണ് മാർജിനൽ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കോസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി അപ്പം എന്താണ് മാർജിനൽ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കോസ്റ്റ് അത് ഇവിടെ അടിയിൽ സാറ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ന
അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു കള്ളിങ് കൂടി വരയ്ക്കുക എന്നിട്ട് ആദ്യത്തെ നേരെ ഗു സീറോ ഫിഫ്റ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ മാർജിനൽ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കോസ്റ്റ് ഒന്നുമില്ല ഒന്നാമത്തെ ഗുഡ് സീറോ ആണ് രണ്ടാമത്തെ ഗുഡ് പതിനഞ്ച് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി അടുത്തത് ഒന്നാമത്തെ ഗുഡിൻ്റെ ഒരു യൂണിറ്റ് അധികം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ ഗുഡിൻ്റെ എത്ര യൂണിറ്റ് ത്യജിക്കണം അതെങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുക ഫിഫ്റ്റീൻ മൈനസ് ഫോർട്ടീൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ അതേപോലെ തന്നെ ഇനി അടുത്ത അപ്പം ആദ്യത്തെ കള്ളിയുടെ നേരെ ആദ്യത്തെ നിരയുടെ നേരെ റോൻ്റെ നേരെ ഡാഷ് നിട രണ്ടാമത്തെ റോൻ്റെ നേരെ ഫിഫ്റ്റീൻ മൈനസ് ഫോർട്ടീൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ നിട അടുത്തത് അടുത്ത മൂന്നാമത്തെ കള്ളീൻ്റെ നേരെ രണ്ട് യൂണിറ്റ് ഗുഡ് വൺ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അതായത് ഒരു യൂണിറ്റും കൂടി ഗുഡ് വൺ അധികം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നു അപ്പോൾ അവിടെ ത്യജിക്കേണ്ടതിൻ്റെ അളവ് എത്രയാണ് ഫോർട്ടീൻ മൈനസ് ട്വൽവ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ആണ് ഇനി വീണ്ടും ഒരു യൂണിറ്റും കൂടി അധികം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഗുഡ് ടുവിൻ്റെ എത്ര ത്യജിക്കണം ട്വൽവ് മൈനസ് നയൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ വീണ്ടും ഒരു യൂണിറ്റ് മൂന്നിൽ നിന്നും നാലാകുമ്പോൾ ഗുഡ് ടുവിൻ്റെ എത്ര അളവ് ത്യജിക്കണം നയൻ മൈനസ് ഫൈവ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ഇനി ഗുഡ് വൺ ഒരു യൂണിറ്റും കൂടി അധികം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കേണ്ടി വരുമ്പോൾ ഗുഡ് ടു ഫൈവ് മൈനസ് സീറോ ഫൈവ് അങ്ങനെ നമ്മൾ ആദ്യത്തത് ഡാഷ് ഇടുക പിന്നത്തത് ഇത് അവിടെ നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയ ആൻസേഴ്സ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് എന്ന് ആൻസർ കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പം ഇതാണ് മാർജിനൽ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കോസ്റ്റ് അതും കൂടി അങ്ങനെ നാല് മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യമായിട്ടാണ് ഇത് വരാറ് നാലല്ല മൂന്ന് മാർക്കിൻ്റെ രണ്ട് മാർക്ക് പി പി എഫ് വരയ്ക്കാനും ഒരു മാർക്ക് നമ്മുടെ മാർജിനൽ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കോസ്റ്റ് കാണാനും ചോദിക്കും പിന്നെ വേറൊരു ചോദ്യം ഇതിൽ ചോദിക്കുന്നത് പി പി എഫ് തന്നിട്ട് ഇതേപോലെ ജി എച്ച് ഐ എന്നുള്ള രണ്ട് മൂന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ബിന്ദുക്കൾ തരും അതെന്തിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് ചോദിക്കും അപ്പോൾ കേവിലുള്ള എല്ലാ ബിന്ദുക്കളും ഫുള്ളർ യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഓഫ് റിസോഴ്സസ് ആണ് കേവിൻ്റെ അകത്തുള്ള ബിന്ദുക്കൾ അതായത് ഇവിടെ ജി അകത്തുള്ള ബിന്ദുക്കൾ അണ്ടർ യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഓഫ് റിസോഴ്സസ് ആണ് കേവിന് പുറത്തുള്ള ബിന്ദുക്കൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ദ ഇക്കോണമി കനോട്ട് അറ്റെയിൻ ദാറ്റ് ലെവൽ ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ദ ഇക്കോണമി കാൻ അറ്റെയിൻ ഇഫ് ദർ ഇസ് എ ഗ്രോത്ത് ഓഫ് resources or if there is a technological progress okay any അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ അത് കഴിഞ്ഞു ഇപ്പോൾ പിന്നെ അത്രയും ഭാഗം കഴിഞ്ഞു അടുത്തത് പോസിറ്റീവ് എക്കണോമിക്സ് ആൻഡ് നോർമാറ്റീവ് എക്കണോമിക്സ് ഇത് തമ്മിലുള്ള ബന്ധം അല്ലെങ്കിൽ ഇത് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ് പോസിറ്റീവ് എക്കണോമിക്സ് എന്താണ് നോർമാറ്റീവ് എക്കണോമിക്സ് പോസിറ്റീവ് എക്കണോമിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എക്കണോമിക്സിലെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഫിനോമിന എന്താണ് വാട്ട് ഈസ് എന്ന് പറയുന്നതിനെയാണ് പോസിറ്റീവ് എക്കണോമിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നോർമാറ്റീവ് എക്കണോമിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാട്ട് ഓട്ട് ടു ബി അത് എന്തായിരിക്കണം എന്തായിരിക്കും എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം എന്താണ് വേണ്ടത് എന്ന് പറയുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ നോർമാറ്റീവ് എക്കണോമിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പോസിറ്റീവ് എക്കണോമിക്സ് എക്സ്പ്ലെയിൻസ് ഹൗ എ മെക്കാനിസം ഫംഗ്ഷൻ ഒരു മെക്കാനിസം എങ്ങനെ ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് പോസിറ്റീവ് എക്കണോമിക്സിൽ പറയും നോർമാറ്റീവ് എക്കണോമിക്സിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻസ് വെദർ ദ മെക്കാനിസം ഈസ് ഡിസയറബിൾ ഓർ നോട്ട് അത് ഇക്കോണമിക്ക് നല്ലതാണോ രാജ്യത്തിന് നല്ലതാണോ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് നല്ലതാണോ അല്ലയോ എന്ന് പറയും പോസിറ്റീവ് എക്കണോമിക്സിൽ ദർ ഇസ് നോ വാല്യൂ ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് ആ വാല്യൂ ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നല്ലതാണോ ചീത്തയാണോ എന്ന് പറയുന്നതിനെയാണ് വാല്യൂ ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് അങ്ങനെ വാല്യൂ ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് ഒന്നും അവിടെ നടക്കുന്നില്ല നോർമാറ്റീവ് എക്കണോമിക്സിൽ വാല്യൂ ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് ഈസ് പോസിബിൾ ഇനി ഇതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയാൻ പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ കുട്ടികൾക്ക് പറയുന്ന പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് എന്താണ് പോസിറ്റീവ് എക്കണോമിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാട്ട് ഈസ് പോവർട്ടി ദാരിദ്ര്യം എന്നാൽ എന്ത് എന്നത് നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് പോസിറ്റീവ് എക്കണോമിക്സ് ആണ് നോർമാറ്റീവ് എക്കണോമിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇന്ത്യയിൽ ഇത്ര ശതമാനം ദരിദ്രർ ഉണ്ടാകുന്നത് രാജ്യത്തിന് നല്ലതല്ല അവർ ദാരിദ്ര്യത്തിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം അങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നതിനെയാണ് നമ്മളെന്ത് നോർമാറ്റീവ് എക്കണോമിക്സ് അത് ഞാൻ കുട്ടികൾക്ക് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടി ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പം ഇത് നമ്മൾക്ക് പതിനാല് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ നോൺ നോൺ ഫോക്കസ് ഏരിയ ഇവിടെ ഇത്രയാണുള്ളത് ആ സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്റർ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ എടുക്കാം വല്ലാണ്ട് ദൈർഘ്യമുള്ള വീഡിയോസ് വന്നിട്ടുണ